हेलो एंड नमस्कार स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस डेटा साइंस पार्ट टू इन पार्ट वन वी हैव डिस्कस व्हाट इज डेटा साइंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस सो इन दिस वीडियो ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास टेंथ आई विल डिस्कस रिविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल सो आई हैव कवर द टॉपिक प्रॉब्लम स्कोपिंग डेटा एक्सप्लोरेशन डेटा एक्विजिशन एंड ऑल द प्रोजेक्ट साइकिल ऑफ ए in previous videos of class 9 and you also learn this topic in class 9 so we are not going to introduce that it is already introduced so here we are going as a revision so let we start myself sanjay parmar i welcome you all on my channel tutorial aics ip before starting this video if you are coming to my channel first time you are watching my video first time subscribe the channel press the bell notification icon and get the relevant updates if you are watching this video on facebook so like our page share this link with your friends so let we start here so first line written over here data science is a combination of python and mathematical concepts like statistics data analysis probability etc concepts of data science can be used in developing applications around ai as it gives a strong base for data analysis in python to sabse pehle yahan pe data science ke liye hame ye cheeze important hai aisa inka kehna hai ये कहते हैं कि यहाँ पे पाइथन में जो डेटा साइंस के रिलेटेड प्रोग्राम्स होंगे वो हम करेंगे जिसमें मैथमेटिकल स्टेटिक्स पैकेजेस और लाइब्रेरीज हम यूज करने वाले हैं तो इसके रिगार्डिंग इन्होंने सबसे पहले रिविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल का टॉपिक दिया है तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम कोपिंग के ऊपर तो यहाँ पे देखिए बट बिफोर वी गेट डीपर इन डेटा एनालिसिस लेटस रिकॉल हाउ डेटा साइंस कैन बी लेवरेजेड टू सोल्व सम ऑफ द प्रेसिंग प्रॉब्लम अराउंड अर्स फॉर दिस let us understand the ai project cycle framework around data sciences with the help of an example to so, yahan pe ek example ke sath diya hai problem scoping wale video mein maine upar se aapko bataya tha jo introduction class 9th mein hai utna yahan pe hum detail mein charcha karne wale hai koi ek problem inhone diya hai cbse textbook mein usko main pura explain karunga to dekhiye yahan sabse pehle fill in all the stages of cycle here to so, yahan pe ye jo pura stage hai वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है तो सबसे पहले स्टार्ट होता है प्रॉब्लम स्कोपिंग से प्रॉब्लम स्कोपिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप है डेटा एक्विजिशन उसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है डेटा एक्सप्लोरेशन डेटा एक्सप्लोरेशन के बाद आएगा मॉडलिंग और मॉडलिंग के बाद जो लास्ट स्टेप है वो है इवेल्यूशन तो इसी प्रकार से पूरा प्रोजेक्ट साइकिल है ए का तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको फिलअप कर सकते हैं चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले एक सीन यहाँ पे इन्होंने दिया है सीनारियो या तो प्रॉब्लम हम कह सकते हैं ये प्रॉब्लम है जो वेस्ट ऑफ फूड होटल में जैसे फूड वेस्ट होता है तो उसको कैसे बचाया जाए उसको कैसे दूसरे लोगों के हेल्प में लिया जा सके और इसका वेस्टेज भी कम हो और ज्यादा से ज्यादा उसको अच्छे से यूज कर पाए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए कि जो वेस्टेज ऑफ फूड है उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है देखिये सबसे पहले इमेज यहाँ पे हम देखे तो ये नीचे एक डिश इन्होंने बताई है इस इमेज में आप देख सकते हैं 1.3 बिलियन टोन ऑफ फूड प्रोडक्शन आर वेस्टेड एवरी ईयर तो यहाँ पे एक डेटा हमारे पास आ गया क्या है नंबर 1.3 बिलियन टोन ऑफ फूड तो कितना फूड वेस्ट होता है तो इतना सारा फूड वेस्ट होता है इसमें देखिए मोर देन 820 मिलियन पीपल डू नॉट हैव इनफ टू ईट टूडे यहाँ पे ये कंडीशन है आठ मिलियन लोगों के पास खाने को खाना नहीं है और यहाँ पे कितने कितना फूड हम वेस्ट कर रहे हैं वन टोन्स ऑफ फूड प्रोडक्शन तो ये एक प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे क्या क्या चीजें इसमें आएगी ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाला है तो यहाँ पे देखिए वॉट हैपन्स ऑल अलोंग द सप्लाई चेन फ्रॉम द प्रोडक्शन स्टेज टू फाइनल हाउस होल्ड कंजप्शन तो यहाँ पे इन्होंने पूरा एक चेन बनाया है कि जहां से प्रोड्यूस होता है सप्लाई चेन पूरा वहां से लेकर के जो कंज्यूमर्स है वहां तक तो कैसे इसको करेंगे ये पूरी चीजें इसमें डी है तो देखिये यहाँ पे हम सारी चीजें जो जानते हैं वही यहाँ पे बताया हुआ है ह्यूमन आर सोशल एनिमल्स वी टेंड टू ऑर्गेनाइज एंड और पार्टिसिपेट इन वेरियस काइंड ऑफ सोशल गैदरिंग्स ऑल ऑफ द टाइम तो हम मोस्टली ये करते हैं कि भाई सोशल गैदरिंग्स हमारे होते हैं बर्थडे पार्टी हो गया कोई शादी है या कोई ऐसा फंक्शन आता है जो हमारे घर में तो हम सोशल गैदरिंग्स करते हैं वी लव ईटिंग आउट विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली बिकॉज ऑफ विच वी कैन फाइंड रेस्टोरेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर एंड आउट ऑफ दीज मेनी ऑफ द रेस्टोरेंट अरेन्ज फॉर बफर बफेट्स टू ऑफर अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स ऑफ देर टू देर कस्टमर्स बी इट स्मॉल शॉप और बिग आउटलेट्स 
Every restaurant prepares food in bulk as they expect a good crowd to come and enjoy their food. तो यहाँ पे देखिए सभी होटल में ऐसा ही होता है ऐसा नहीं होता है कि जब आप गए या फूड रेडी हो गए आपने ऑर्डर दिया वही बना कुछ ना कुछ ज्यादा बनता है शादियों में भी ऐसा होता है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतने लोग आएंगे लेकिन उससे ज्यादा भी आ सकते हैं कम भी आ सकते हैं और जो आते हैं वही फूड का वेस्टेज वहां पे कर देते हैं तो ये सारे प्रॉब्लम यहाँ पे है आगे यहाँ लिखा है बट इन मोस्ट केसेज आफ्टर द डेज एंड लॉट ऑफ फूड इज लेफ्ट विथ बिकम्स अनयूजेबल फॉर द रेस्टोरेंट एज दे डू नॉट विश टू सर्व टेल फूड टू देयर कस्टमर्स द नेक्स्ट डे और ऐसा जो हम बोलते हैं बासी इसको बोलते हैं तो ऐसा फूड हम कस्टमर को दे नहीं सकते किसी और को दे नहीं सकते सो एवरी डे दे प्रिपेयर फूड इन लार्ज क्वांटिटीज कीपिंग इन माइंड द प्रोबेबल नंबर ऑफ कस्टमर्स वॉकिंग इन टू देर आउटलेट और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनका जो मतलब कस्टमर के आने का जो टाइम है या तो जो कस्टमर्स आने की जो तादाद है वो कम हो जाएगी क्योंकि आपको अगर टाइम पे कोई सर्व नहीं करेगा तो हम भी उस प्लेस को छोड़ देंगे या ऐसे होटल में फिर से नहीं जाएंगे तो ये यहाँ पे है बट इफ द एक्सपेक्टेशन आर नॉट मै अ गुड अमाउंट ऑफ फूड गेट्स वेस्टेड विथ इवेंचुअली बिकम्स अ लॉस फॉर द रेस्टोरेंट एज दे आईदर हैव टू डम्प इट और गिव इट टू हंग्री पीपल फॉर फ्री तो ऐसे लोगों को उनको खाना देना पड़ता है जबकि अगर हंग्री लोगों को फ्री में दे दिया है तो अच्छी बात है यहाँ पे हालांकि उनके लिए लॉस होता है लेकिन ये एक अच्छी बात होती है पर हर कोई ऐसे नहीं सोचता ताकि ये जनरली प्रॉफिट के लिए ही चलाते हैं सारी चीजें और प्रॉफिट नहीं होता तो वो इनको ऐसे वेस्ट नहीं जाने देंगे सो एंड इफ दिस डेली लॉस इज टेकन इनटू अकाउंट फॉर अ ईयर इट बिकम्स क्वाइट अ बिग अमाउंट और ऐसा जो होटल चला रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम सोचेंगे अगर वो खुश है बंदा तो डेली ऐसे फ्री में सर्व कर सकता है लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो लॉस होता है वो अमाउंट हम काउंट करेंगे तो वो अमाउंट कितनी हो जाएगी बहुत बड़ी अमाउंट हो सकती है एवरी डे का ये वेस्टेज हम काउंट करें तो इसको हम प्रॉब्लम स्कोपिंग से कैसे शॉर्ट आउट करेंगे इसके बारे में यहां पे डिस्कस करते हैं तो देखिए नाउ वी हैव अंडरस्टूड द सीनारी ऑफ वेल तो आपको अब सीनारी के बारे में पता चल गया है कि क्या है वी लेटस टेक अ डीपर लुक इन द प्रॉब्लम टू फाइंड आउट मोर अबाउट वेरियस फैक्टर्स अराउंड इट लेटस फिल अप द फोर डब्ल्यू प्रॉब्लम कैनवास टू फाइंड आउट तो फोर डब्ल्यू प्रॉब्लम कैनवास क्या होता है मैंने एक्सप्लेन किया था इस वीडियो में आपने भी क्लास नाइन्थ में देखा होगा एक बार फिर से यहां पे देख लेते हैं जो फोर डब्ल्यू कैनवास है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है हु उसके बाद होता है वाई वेर वॉट तो ये क्वेश्चन है इसमें फोर डब्ल्यू कैनवास में तो ये चार क्वेश्चन को हम यहां पे लेंगे और उसके आधार पे इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम बनाते हैं तो देखिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्परेट जो बनता है वो कैसे बनता है वो मैंने एक्सप्लेन किया था कि इस तरीके से बनाते हैं पर एग्जांपल नहीं दिया था एक ही एग्जांपल वहां था एक और एग्जांपल यहाँ पे आपको मिल जाएगा तो देखिए सबसे पहले हु कैन वॉस हु इज हैविंग द प्रॉब्लम तो हु में सबसे पहले हमें देखना है कि किसको प्रॉब्लम है कौन कौन लोग इस प्रॉब्लम से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे हु आर द स्टेक होल्डर्स तो यहाँ पे दो लोग यहाँ पे है रेस्टोरेंट ऑफरिंग बफेट्स रेस्टोरेंट चैप्स तो यहाँ पे दो लोग अफेक्ट होते हैं एक तो है जो रेस्टोरेंट है जो फूड सप्लाई करती है और दूसरा है चैप्स जो उसमें खाना बनाने वाले हैं ताकि उनका भी अफेक्ट होगा जब खाना बचेगा उनको सैलरी वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है तो यहाँ पे उसी हिसाब से ये स्टेक होल्डर को माना गया है कि रेस्टोरेंट चैप्स अगर रेस्टोरेंट ऐसे बड़ा है और उसमें बहुत सारे कुक्स हायर किए हुए तो हायर किए है वो बात अलग है और यहाँ पे अगर खुद एक ही बंदे का कोई रेस्टोरेंट और चला रहा है तो वहां पर वो खुद खाना पका रहा है तो ये भी एक चीज है जैसे बाबा का ढाबा तो वो जो था उसी हिसाब से यहाँ पे कुछ यहाँ पे डिस्कशन करेंगे हम तो यहाँ देखिए दो एंटिटी दी है उसके अलावा भी और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर रेस्टोरेंट बड़ा है तो इसमें और भी लोग इंक्लूड हो सकते हैं स्वीपर से लेकर के होटल में जो काम करते हैं रेस्टोरेंट में जो काम करते हैं सारे एम्प्लॉय यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं वॉट डू वी नो अबाउट दैम तो सेकेंड कैनवास में आता है वॉट तो यहाँ पे वॉट रेस्टोरेंट कुक फूड इन बल्क एवरी डे फॉर देयर बफेट्स टू मीट देयर कस्टमर्स नीड तो यहाँ पे बल्क में खाना बनता है दे एस्टिमेट द नंबर ऑफ कस्टमर्स दैट वुड वॉक इन टू देर रेस्टोरेंट एवरी डे तो उनका एक एवरेज होता है उसके हिसाब से ये खाना बनता है नाउ वॉट कैनवास में देखिए वॉट इज द प्रॉब्लम तो ये था हु कौन ऐसा इफेक्ट होगा और क्या होगा उसमें अब वॉट कैनवास में यहां लिखा है वॉट इज द नेचर ऑफ देर प्रॉब्लम इनका मेन प्रॉब्लम क्या है वो हमें समझना है तो वॉट इज द प्रॉब्लम क्वाइट अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इज लेफ्ट ओवर एवरी डे अनकंज्यूम एट द रेस्टोरेंट विच इज आई द्रोन अवे और गिवन फॉर फ्री टू नीडी पीपल तो ये दो तरीके हैं दो
अनकंज्यूम फूड और ये जो फूड जो यूज नहीं हुआ है उसका इन्हो इनको लॉस एवरीडे बियर करना पड़ता है सो हाउ डू यू नो इट इज अ प्रॉब्लम तो आपको कैसे पता चला कि ये प्रॉब्लम है तो यहां देखिए रेस्टोरेंट सर्वेज हैव शोन दैट रेस्टोरेंट्स फेस दिस प्रॉब्लम्स ऑफ फूड वेस्ट जो डेटा हम एक्वायर करेंगे जो डेटा हम मांगेंगे उससे हमें पता चला कि जब सर्वे कंडक्ट किया उसके बाद ये सारी चीजें हमें बाहर मिली है जो हमें जानने को मिली है तो यहां पर देखिये वेयर कैनवास अब वेयर कैनवास में क्या करेंगे कि इसको कहां पे एग्जेक्टली किस लोकेशन पे या तो किस कंटेक्स पे किस सिचुएशन पे ये चीजें हो रही है वो हम वेयर में देखते हैं तो देखिए यहां पे व्हाट इज द कंटेक्स सिचुएशन इन विच द स्टेक होल्डर्स एक्सपीरियंस दिस प्रॉब्लम तो किस सिचुएशन में किस कंटेक्स में ये प्रॉब्लम फेस होता है तो सबसे पहला रेस्टोरेंट विच सर्व बफेट फूड एट द एंड ऑफ द डे वेन नो फर्दर फूड कंजन इज पॉसिबल तो यहां पर यह है कि जब कोई भी किस जगह पे तो सबसे पहले तो ये देखा कि जहां पे ऐसा फूड सप्लाई किया जाता है और दूसरा कि जब फूड बचेगा नहीं तब तक हम इसको करते रहेंगे तो वेर तो ये सिचुएशन यहां पे आ गई ये कंटेक्स है एक सिचुएशन है अब वाई वाई डू यू थिंक इट इज अ प्रॉब्लम वर्थ सॉल्विंग तो इसको सॉल्व क्यों करना चाहिए वो वाई में हम सोचते हैं तो यहां पर देखिये वॉट वुड बी की वैल्यू टू स्टेक होल्डर तो इसमें स्टेक होल्डर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की वैल्यू कौन सा होगा If the restaurant has a proper estimate of the quantity of food to be prepared every day, the food waste can be reduced. तो यहां पर आपको proper quantity अगर पता चले कि average हमारे यहां सौ से दो सौ customer तो आते ही है तो इतना ही food कितना food वो consume करते हैं तो उसके हिसाब से food बनाया जाए तो आसानी से सर्व किया जा सकता है जैसे unlimited dish होता है उसके बाद अगर बात करें लिमिटेड डिश होता है तो लिमिटेड डिश में तो कोई दिक्कत उतनी ज्यादा आएगी नहीं लोग इतना है इतना एक एवरेज जो एडल्ट है वो इतना कंज्यूम कर सकता है एक चाइल्ड आता है तो इतना कंज्यूम करता है हर फैमिली में से एवरीडे हमारे होटल में हमारे रेस्टोरेंट में कितने लोग विजिट करते हैं कितने फैमिली के साथ आते हैं कितने छोटे बच्चों के साथ आते हैं कितने एज जो बुजुर्ग होते हैं उनके साथ आते हैं ताकि बुजुर्ग जो होते हैं वो कम खाना कंज्यूम करते हैं चाइल्ड होता है वो भी कम कंज्यूम करते हैं ज्यादातर जो है आप जैसे है क्लास टेंथ में से पढ़ने वाले से लेकर के मतलब जो तेरह साल से ऊपर है से लेकर के पचास साल तक हम कंसीडर कर सकते हैं जो ज्यादा खाना खाते हैं बेसिकली तो ऐसे लोग अगर आते हैं एवरेज तो उनके लिए कुछ ज्यादा खाना चाहिए कितने बच्चे आते हैं सारी चीजें कलेक्ट करके हम एग्जेक्ट क्वांटिटी पे जा सकते हैं तो इसी प्रकार से अगर करेंगे तो यह प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है सेकंड लॉस और नो फूड वुड बी लेफ्ट अनकंज्यूम और लेस और नो फूड वुड बी लेफ्ट अनकंज्यूम तो कम है या तो फिर फूड वहां पे कुछ भी बचना नहीं चाहिए इसके लिए भी कुछ रूल्स बना सकते हैं कि जैसे इतना अगर डिश उन्होंने ऑर्डर किया तो उनको दे सकते हैं कि भैया ये आप खाना खा लेंगे तो नेक्स्ट में हम आपको इतना डिस्काउंट दे देंगे तो ये भी एक स्कीम चला सकते हैं तो उससे क्या होगा कि जो खाना जाएगा वो एटलीस्ट बचेगा नहीं और जो रेस्टोरेंट का जो इनकम है वो भी बढ़ता रहेगा या तो आप उनको ऐसे कुछ कर सकते हैं कि इतना खाना खा लेंगे तो नेक्स्ट टाइम में हम आपको ये सारी चीजें या अभी ये चीज आपको फ्री दी जाएगी तो ऐसी कोई चीज अगर स्कीम अगर सोचे हम बिजनेस माइंड से तो इसको सॉल्व किया जा सकता है सेकंड यहां पे है लॉसेस ड्यू टू अनकंज्यूम फूड वुड रिड्यूस कंसिडरेबली और जो फूड का लॉस है तो उसमें जो लॉस होने के चांसेस है उसको हम कैसे यूज कर सके या तो उसमें जो जो मटीरियल होता है या कोई चीज होती है वो हम कैसे उसको कंज्यूम करके उससे भी कुछ लॉस को रिकवर कर सकते हैं तो उसके बारे में सोचना चाहिए जो वेस्टेज होता है रिसाइकलिंग अगर हो सकता है जो हालांकि खाने का रिसाइकलिंग मतलब थोड़ा सा है लेकिन कुछ फ्रोजन फूड आता है तो ऐसी कैटेगरी में अगर हम कर सकते हैं तो ये भी एक अच्छा सॉल्यूशन है तो ये सारी चीजें यहां पे देखनी है वाई में तो ये था प्रॉब्लम कॉपिंग अब देखिए यहां पे टेम्पलेट कैसे बना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट तो यहां पर देखिए सबसे पहले अवर रेस्टोरेंट ओनर वो किसमें आएंगे हो में आएंगे जैसे हमने डिस्कस किया सेकेंड हैव अ प्रॉब्लम ऑफ लॉसिस ड्यू टू फूड वेस्टेज तो उनका लॉस हो रहा है रेस्टोरेंट में फूड वेस्टेज की वजह से अब क्या है वाइल द फूड इज लेफ्ट अनकंज्यूम ड्यू टू इम प्रॉपर एस्टिमेट तो ये वेर में आएगा कि भाई प्रॉपर एस्टिमेट नहीं हो सका खाना ज्यादा बन गया और वेस्टेज हो गया उसके बाद वाइल में क्या है बी टू बी एबल टू प्रेडिक द अमाउंट ऑफ फूड टू बी प्रिपेयर फॉर एवरीडे कंजप्शन तो यहां पर हर रोज फूड के लिए यहां कंजप जो होगा कंजप कंजप्शन तो इसके लिए यहां पर द आइडियल सिचुएशन वुड बी कौन सी होगी डे में किस टाइम पे मतलब ज्यादा खाना बन सकता है तो अमाउंट ऑफ फूड टू बी प्रिपेयर कितना खाना कितने बजे तक बनाना चाहिए जैसे अगर हम देखें तो लंच का जो टाइम होता है वो ज्यादातर 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक 
ज्यादा रश रहता है तो उस टाइम पे कुछ ज्यादा खाना बने और अगर मॉर्निंग में 10 बजे से खाना शुरू करते हैं होटल में लोग साढ़े दस बजे आधा आना शुरू करते हैं तो उस टाइम में थोड़ा कम बने फिर दो बजे के बाद थोड़ा कम किया जाए ताकि उसके बाद कम लोग आएंगे सिमिलरली शाम को शाम को अगर कंसिडर करें छह बजे से लेकर के रात को दस बजे तक तो ये पिक टाइम होता है डिनर का तो उस टाइम में ब्रेकफास्ट के टाइम में भी ऐसे हम कंसिडर कर सकते हैं तो ये सारी चीजें यहाँ पे सोचनी पड़ेगी और तब हमें इसका सोल्यूशन मिलेगा तो ये हु वॉट वेर एंड वाई ये चार क्वेश्चन यहाँ पे हो गए तो आशा रखता हूं कि आपको समझ में आया होगा और प्रॉब्लम स्टेटमेंट लीड प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट लीड्स अस टूवर्ड्स द गोल ऑफ अवर प्रोजेक्ट विच कैन नाउ बी स्टेटेड एज टू बी एबल टू प्रेडिक द अमाउंट ऑफ फूड डिसीज टू बी प्रिपेयर फॉर एवरी डे कंजन इन रेस्टोरेंट बब तो आशा रखता हूं कि आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में समझ में आ गया होगा तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट का वीडियो था चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें अपनी पढ़ाई का ख्याल रखें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो और चैनल पे नए हैं तो और भी प्लेलिस्ट में जाइए वहां पे आपको वीडियो मिल जाएंगे तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग